Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Estamos acá una semana más en este hermoso encuentro que nos permite la tecnología con grandes artistas que diariamente desfilan en la programación de Radio Espectro. Eh, hoy estamos con una dama extraordinaria que hace muchísimo tiempo teníamos ganas de tenerla en este programa, eh, que la disfrutamos siempre con su música en nuestra programación, que es un verdadero deleite, es un regalo a, al alma, acariciar ese sentido tan, tan delicado de la escucha con, con la música de, de Ana Morales, una voz preciosa, unas letras eh, sensibles y maravillosas y hoy nos queremos acercar un poco más a ella y conocerla y presentársela también en esta cercanía al público que gentilmente nos escoge estamos con gente que nos estará escuchando únicamente, otros nos están viendo eh, el programa en estreno tiene esa eh, duplicidad, verdad emisión en video y, y radio y después hay varias repeticiones para, para el público porque es público de todo el mundo, Radio Espectro tiene esa esa cobertura. Así que, Na Morales, muchísimas gracias por acompañarnos desde Colombia. Estamos muy cerquita, Colombia, sí. Costa Rica, así que bienvenida y gracias por, por regalarnos este espacio. Muchísimas gracias, Jeremy, y también a la radio por permitirme estar ahí. Eh, para mí es un súper honor saber que algo de la música que estoy haciendo está llegando a Centroamérica. Me pone eh, bien feliz, me pone muy creída, así decimos en Colombia estoy muy creída de saber sí, eso, sí. eso también lo usamos aquí también el término ¿verdad? sí, ah bueno estoy muy creída porque mi música está viajando así, entonces te doy gracias por eso, sí te, eh, te añadí porque vi las eh, las etiquetas que hiciste en, en Facebook y dije bueno, les voy a mandar a ellos también la noticia que veo que ahí están pendientes, así que te agradezco por el contacto y espero que sigamos ya pues bien relacionados de ahora en adelante. No, yo feliz de la vida, estamos desde hace mucho relacionados con su música, que es maravillosa, es más, he de decir, el programa, eh, siempre nuestros invitados nos van sugiriendo sus propias canciones, la única sí. que yo programo es la que abre el programa por la radio, okay. y, y me costó elegir porque hay muchas canciones de Ana Morales que me gustan, eh, sobre todo ese, ese disco en el que he profundizado desde que me acerqué a su obra, que es eh, Regalos Hechos a Mano, que me encanta ese, ese nombre, ¿verdad? el nombre Así. del disco es maravilloso, además de, de una portada animada muy linda que tiene el disco, eh, sí. y la música que es lo principal, ese regalo hecho a mano, que nos da el artista, en este caso Ana Morales, es una producción bellísima. Hay un tema que muchos, repito, que me gustan, pero eh, estamos muy acostumbrados, porque es un ser... Eh, altamente superior la madre a que el, a, existan muchas canciones para las madres pero hay una canción hermosísima que eh, pues tengo entendido nunca me ha gustado esto lo digo siempre eh, nunca me ha gustado pedirle significado a los artistas de sus canciones porque es algo muy, muy personal y después digo que ustedes las sueltan y no las, no las regalan no las ofrecen y cada quien le busca su significado pero esta canción está claro que está hecha para su padre, ¿verdad? Eh, arquitecto de mi bien. Ah, sí, ah, sí, sí. Es una canción hermosísima, es tan dulce y tierna que nos invita a los que somos un poquito eh, débiles de sentimientos a que alguna, <risa> alguna lagrimita aparezca por ahí de, de las bellas expresiones que hay para su padre. Entonces yo decidí to tomar ese, ese tema y que nos abriera este diálogo con la música de Na Morales, pero ya vamos a ir conociendo más de estas cosas. Yo quisiera eh, ponerme al tanto un poquito de, de dónde empieza la afinidad por la música y, y, y sobre todo que nos lleve por ese recorrido, porque Na es educadora, ¿verdad? Es, es educadora. Bien educado, sí. Y, y, y es, eh, es su profesión, la educación musical, y bueno, ya nos va a contar más cosas, ¿verdad? También, además del canto que es una, una profesión bellísima y que eh, encierra tanto, eh, tanta dedicación y tanto esfuerzo para alcanzar los niveles que artistas maravillosas como Ana alcanzan. ¿Dónde empieza ese romance con la música, querida Ana? Yo creo que hay tres fuentes. Bueno, primero gracias por todas las palabras y la, y la apertura de la, del espacio así. Ahí yo creo que hay tres fuentes. Una es algo innato que mis papás notaron. Ellos me dieron un regalo que fue un pianito, 
de mentiras y ellos dicen que todo el día yo estaba en el piano, todo el día, entonces ahí dieron, uy, como que ella tiene una afinidad artística y empezaron a sembrar. Entonces, primero hay algo innato que es un talento uh, artístico en general, eh, después unos papás que, que, que les gustó la idea de tener una hija artista, que casi no pasa, entonces ellos como que abrieron todos los espacios posibles para que yo tuviera esa experiencia artística muy general en, las, en la, el baile, en la pintura, en la escritura, si quería libros me los daban, si quería, estuve en un teatro, me dejaban viajar. Yo eso, hoy estaba pensando que empecé a viajar muy chiquita con ese teatro, tenía como 11 años, y que yo no soy madre, creo que ya no voy a ser, pero qué difícil eh, soltar y confiar en un, en un hijo, y ellos lo hicieron de, de manera pues muy valiente. Eh, entonces en segundo lugar están ellos y después también está una fuente que es mi abuela que es de una zona aquí en Colombia que es más de montaña y que cantaba muy bonito ella falleció hace como año como perdón como un mes y medio entonces ella me cantaba todo el tiempo y me pareció siempre que tenía una gran voz y cantamos hasta muy último sus días creo que lo, lo, lo que más hicimos fue cantar y cantar juntas entonces, yo no soy mucho de que hay una reunión y saco una guitarra y me pongo a echar unas canciones, pero con mi abuela todo el tiempo estuvimos cantando. Qué hermosa esa relación, ¿verdad? Las abuelas eh, en muchos casos, pues no todos, ¿verdad? Pero en muchos casos tienen una influencia hermosa en nuestras vidas. Eh, al igual, eh, así fue con este servidor. Ya yo también la, la perdí hace mucho tiempo, pero este son, son seres mágicos, ¿verdad? Que, que siembran sí. semillas, eh, que desarrollan frutos... Y cargados de cosas hermosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y por lo visto, la misión de su abuelita fue bien hecha. Sí. <risa> bueno, ahí, ahí empezó entonces ese recorrido. No solamente eh, la valentía de sus padres, porque no es fácil, ¿verdad? Soltar a un hijo, eh, a una hija en este caso tan pequeña, eh, y darle esa libertad porque entendieron y qué maravillosa visión de, de encontrar ese talento y que había que arroparlo con la formación, con la educación, para que ese talento terminara afinándose. Y, sí. y, es un, y, y el afinar ese talento, nada, para ustedes los artistas es interminable. Dice sí. mi querido amigo Ariel Díaz que el arte es un músculo que si no se entrena se atrofia. ¿Es sí, verdad? es verdad. Es verdad. Eh, yo creo que si hay algo que se empieza a notar a través de los años que es como que a uno se le va notando el tigre, de tanto que va andando y haciendo las cosas. Eh, es lo mismo que una persona que tiene una herramienta y de tanto que la maneja, la herramienta ya se, le, ya se extiende como su propio cuerpo y se le nota que tiene una habilidad. Pero sí es verdad que si uno se relaja y deja de tocar un poquito, deja de cantar o algo así, otra vez empieza a echar para atrás lo mismo. Inclusive eh, lo he notado cuando estoy más activa en escenarios, se empieza a notar que uno tiene más cancha en el escenario que cuando de pronto paso algunos tiempos sin, sin estar presentándome tanto. Entonces sí, es verdad. Con tanto, hay que estar ahí. Claro, hay que estar en ese trabajo interminable, ensayos, horas. Eh, siempre me gusta resaltar el valor del artista porque yo eh, he mencionado de que lo relacionamos con la diversión al artista, con el concierto donde vamos a ir a divertirnos, pero no vemos lo que hay detrás de ese escenario que son años horas de trabajo in, invisible para el público, sí. para construir los grandes artistas que admiramos y que nos deleitan eh, con su música. Entonces viajabas con el teatro, eh, la pintura, el canto, eh, no. y, y, y fue eh, eh, cuál fue el momento donde nace Descubre, precisamente, para eh, convertirse en la cantautora que hoy tenemos. Sí, yo creo que si hubo un punto, eh, ya digamos... La vida me fue llevando más hacia la, hacia la, la música. Eh, yo gané un, en un concurso una beca de diseño de página web y ahí gané una beca para hacer ingeniería de sistemas. Y era una época dura económicamente a mis padres, entonces yo estaba contenta porque dije, bueno, tengo una beca para estudiar y entrar a la universidad por lo menos. Bueno, pegaron el grito en el aire y dijeron que no, que imposible, que mirar a ver qué había ahí de artes y pues ahí había música, entonces empieza todo el traslado para ver si me dejan estar y ahí estando estudiando música pues obviamente hay un mundo de personas muy buenas que son, tocan piano excelente, cantan excelente, todo lo hacen excelente y uno no está 
ni a la altura o no es tan juicioso, cosas así. Yo siempre quise, me, me encanta la escritura, la literatura, el, los libros, entonces como que mi, mi, mi real amor está en las letras, entonces yo quería eh, escribir y mis papás al ver que yo estaba estudiando música dijeron ¿por qué no combinas esa, lo que estás aprendiendo con lo que te encanta y haces canciones? Entonces ahí empieza esa búsqueda, que de hecho hay una historia muy chistosa porque yo le dije a mi papá que no había hecho ninguna canción, porque pues claro, uno oye, los compositores son como que a los seis años ya hizo su canción, a los diez ya hizo canciones, yo lo que hacía era escribir poesías, historias, eso sí. Entonces mi papá me dijo que ningún compositor había hecho una canción hasta hacer la primera y ya no tuve qué más decirle. Entonces ahí empiezo a probar a hacer canciones y caigo en una muy buena amistad que es la, eh, la señorita María Cristina Plata, que en esa época ya tenía un proyecto andando bastante fuerte que era Trapiche Mole. Entonces ella empieza a cantar mis canciones y le, le parece como algo muy bueno y las empieza a mostrar. Entonces yo al ver que eh, había un valor que se reconocía a través de su trabajo, empiezo a confiar más y a hacer canciones y yo creo que ahí encuentro un lugar realmente en la música. Pero qué maravilla, María Cristina Plata, de quien también disfrutamos su música aquí en, en Radio Espectro. Sí. Eh, realmente eh, artistas impresionantes, pero me llama poderosamente la atención, porque si bien es cierto, lo dijiste en algún momento hace un rato, que no es fácil encontrar, eh, y lo he vivido aquí con los testimonios de los artistas, no es fácil encontrar siempre el apoyo de los padres para esa determinación de ser artista. Bueno, usted no sí. solamente, no solamente lo, lo encontró, sino que además ellos le insistían en fortalecerle eh, las posibilidades. Veo que en los momentos de indecisión salió la voz de su padre, de su madre, para decirle, no, va, vamos, adelante, por aquí puede ser esto, sí. lo otro. Es decir, eh, seguían iluminando el camino, ¿verdad? No solamente sí, abrieron sí. la puerta, sino que iluminaron el camino, ¿verdad? No, creo que ellos fueron muy... O sea, yo entiendo, ya estando en una vida laboral, de sostenimiento económico, etcétera, entiendo por qué hay tanta previsión acerca de las artes y pues es verdad, ¿no? Digamos que no es una cosa donde te contraten fácil o pasen fácil eh, situaciones laborales. Yo he sido muy inmensamente afortunada porque he tenido trabajo de manera no constante, pero sí un trabajo de honor, unos lugares de honor que de todas formas se ha ocupado en, en el mundo laboral. Eh, entonces entiendo que los padres tengan esos miedos eh, y sí creo que lo que sea que oiga que oyen en mi música tiene mucho que ver con todo lo que ellos permitieron que pasara y que yo explorara en el camino artístico y confiando. Entonces creo que sí les debo a ellos también mucho eh, lo que sea que genera, que a la gente le gusta y que pasó, tiene que ver con que allá atrás me dejaron ver las películas, me dejaron leer los libros, me dejaron ir a las clases, tiene que ver con ellos también. Eh, nada, este mundo está al revés, ¿verdad? Es otro, tema de, es otro tema de terminar, porque cuando dices de que entiendes desde la posición ahora de artista sí. el miedo y las dificultades que puede generar, desafortunadamente, porque yo digo no es justo, eh, si vamos en el, en el transporte público vamos con música, si estamos en un centro médico es, tenemos música, si estamos eh, nos educan a través de la música también, en muchos casos... Eh, la música es un soporte para todo en esta vida. Es, no, Por eso en entrevista. Sí, no, no, se concibe, eh, no se concibe un mundo sin música. Wow. Eh, entonces, el, es un arte maravillosa. Eh, ¿Cómo es posible que, que no se le dé el valor, verdad? Eh, y que los artistas tengan que eh, lidiar con ese, con ese miedo de la inestabilidad cuando debería sí. ser una profesión altamente recompensada, ¿verdad? Sí. Qué pena ahorita que interrumpí, es que mi esposo es súper futbolero y ya estaba poniendo un partido acá. <risa> eh, vale, estaba, es válido, ¿verdad? Es válido, así que un saludo para, bien, para su esposo. Que, no? su pasión. También es música, pero sí, 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 total. Y yo lo entiendo porque he tenido problemas de, de... He tenido momentos en los que yo digo, ¿qué hice? ¿Por qué? Pues porque uno ve de pronto sus compañeras y compañeros que empiezan a tener unas facilidades de, de tener sus apartamentos o sus carros o cosas así. Y mientras tanto uno va un poco atrás porque eh, se convierte un poco el proyecto como en un hijo en el que, o en, un, o, o en un, algo que está invirtiendo, ¿no? Entonces trabajo y hago este trabajo para poder invertir y ponerle a, a la música. Y otra cosa es entender en la industria de la música y ya obviamente con el tiempo y la madurez 
pues que uno antes piensa que todos los que están cantando y son escuchados y están en las radios y en la televisión es porque son súper talentosos y después uno entiende que la verdad el talento no tiene nada que ver en esto sino que tiene que ver cuánta plata se pone detrás y ahí entran proyectos con talento o sin talento entonces hay un montón de proyectos que se quedan atrás y se entiende ahora que la música no es lo mismo que la industria de la música entonces uno está eh, siempre yendo como a, en esa caminata de, en, de seguir y perseverar, pero ¿por qué lo hago? Y aparte sabrás que a medida que pasa el tiempo, pues cerebralmente se, eh, se van pasando cosas, ¿no? Que uno ya empieza a pensar diferente y tal vez no tiene las mismas aspiraciones o siente distinto o no tiene los mismos deseos. Entonces, pues es un camino interesante. Pero son los principios los que nos mantienen siempre por una misma vereda. Me da los principios, las convicciones y, y la forma en que, en que hemos sido estructurados como personas y como nos hemos ido construyendo con el, con el, eh, el paso del tiempo, definitivamente. Está claro... Sí, pues, ahora, perdón, te sí, interrumpí. No se preocupe. Yo creo que en este camino de las artes, digamos, en mí que siento, probablemente no, no, no sé si es algo de principios el hecho de que continúe, sino que como me siguen saliendo las canciones... Eh, sigue, sigue estando ahí sí entonces uy, es como una cosa súper fuerte que necesita existir y después hay otra cosa muy fuerte eh, que es el camino que ya se han dado y que genera unas personas que de vuelta están diciendo, no, por ejemplo tú vamos a hacer una entrevista y eso multiplicado en gente que está ¿dónde está su, su video? ¿cuál es su nueva canción? ¿cuándo va a ser nuevo concierto? y están todo el tiempo como también impulsando la carrera de un Perdón que te interrumpí. No, no, es maravilloso y el programa es para, para, para usted, nuestra querida invitada Ana Morales, de eso se trata. Eh, me refiero en esto de que eh, desgraciadamente hay una, eh, una misión, eh, pareciera interminable, de querer, eh, bueno la palabra es una, embrutecer a la población y a través de los medios comerciales regalarnos mucho eh, contenido desechable. ¿verdad? Mm. Mucho contenido eh, vacío, eh, se le resta espacio a propuestas maravillosas, eh, que es sí. injusto realmente. Entonces, ahí está eso que dice, ¿verdad? No todo el que es famoso es sinónimo de talento, sino mm. es de provecho para algún tipo de, de, de campaña, de idea, de intención que pueda existir en, en el medio, ¿verdad? Y eso es desafortunado. Pero bueno, estamos hoy hablando de talento y de capacidad y de trabajo y de continuidad porque es precisamente una moral, es una artista que nos invita a escuchar. Eh, también hago mucho hincapié en esto, ¿no? que en estos tiempos donde nos ponen a ver videos de 10 segundos, a, a no leer más de un párrafo, eh, yo no me, no me quiero ajustar a esa medida, yo quiero hacer la pausa, quiero frenar en este mundo loco, eh, y en este mundo acelerado y quiero disfrutar, escuchar, vivir y sentir a través de la música y eso se logra con eh, propuestas como la de Na Morales. Por eso quiero hacer un recreo musical por la radio, separar señales, ir a unos mensajes acá por las redes y uh -huh. que nos recomiendes dos temas de su producción musical, que dichosamente la tenemos aquí toda en, en programación de Radio Espectro. Cualquiera de sí. los temas suyos que nos quiera sugerir para ir a disfrutar y y ese recreo hermoso para llenar el, el alma con su música también. Sí, lo que deseo es que podamos tener como eh, la primicia del álbum que estoy sacando, que se llama Amado Trópico y sale en unas semanas, un par de semanas, sale el 3 de mayo, pero quiero que suene acá en primicia, entonces me gustaría presentar una de las canciones que no han sido eh, todavía mostradas, que es un bolero que se llama Aunque Parezca. Ah, qué belleza, esto es una maravilla, tener la dicha de compartirlo acá por primera vez, un lujo que agradecemos, ¿verdad? Pero, pero el recreo es de dos canciones, entonces vamos con el estreno, ¿verdad? Con, con este bolero bellísimo que ya lo vamos a conocer y tener el lujo de ser acá los primeros en, en difundirlo y otro tema a que lo, que lo acuerpe para hacer ese, ese recreo como siempre de, con dos canciones. Sí, claro, vamos con una de las canciones ya presentadas del Amado Trópico que se llama... Eh, la hora malgastada, que es la última canción que presenté. Hermosísima y alegre también esa, esa canción de la hora malgastada. Así que vamos con estos temas y continuamos en el diálogo con Na Morales. Hola 
chicos, bienvenidos a Idea Técnico Bilingüe. Para nosotros es un gusto que estén aquí y queremos que sepan que de ahora en adelante cuentan con nosotros para lo que necesiten, para que sus clases cumplan con el objetivo, ya sea de aprender un nuevo idioma, terminar el cole o llevar una carrera técnica. Contamos con personal calificado, excelentes horarios y las clases pueden ser virtuales o presenciales. Si tienen dudas o consultas, estamos para servirles. Esta es la oportunidad. Contáctanos, Idea Técnico Bilingüe. ¿Conoces a los lentes? Ellos previenen y tratan a tiempo los problemas que ocasionan la pérdida de la capacidad visual. Cuidan tu visión, ofrecen salud visual, te protegen de los rayos ultravioleta, evitan daños en tu retina, cansancio visual, mejoran el rendimiento de los jóvenes con problemas visuales y mucho más. En Óptica Veo sabemos esto y por eso somos tu mejor opción. Exámenes visuales, servicios de optometría y oftalmología, venta y reparación de aros, lentes de contacto y venta de relojes. Óptica Veo, todo para la salud de tus ojos. Bien, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Diálogos con la música. Eh, aquí en Radio Espectro, Na Morales es eh, una cantautora colombiana, está eh, en la, a las puertas del estreno de un trabajo hermoso que ya nos da la, la dicha de poder, además de tener una primicia acá el día de hoy, pero también quisiera conocer, porque el colorido musical que hay es muy diverso, ¿verdad?, los trabajos anteriores, es una, es, es una línea completamente diferente, y, ¿Y dónde nace la inspiración? ¿Dónde se empieza a, de, a diseñar este amado trópico que, que está a las puertas de nacer? Yo creo que tiene que ver un poco con el ser compositor y creador, que uno como que se aburre de la misma cosa y está más interesado en lo nuevo que podría ser. Entonces, eh, el amado trópico específicamente es porque, no sé ustedes, pero... Nosotros, o sea, obviamente ustedes también, nosotros crecimos y la banda sonora fue esas músicas tropicales de cuando vamos a las, a las fiestas y empieza uno a salir y está toda esa emoción eh, y esa época que tuve la fortuna de vivir, que bueno, en los ochentas fui niña, pero todos los noventas eh, fue como esa, esa exposición y, y nos llegaron la, las músicas, las representaciones de ustedes también. Y ahí bailamos cumbia, salsa, bolero, bachata. Y para mí eso fue una época muy feliz. Me hizo muy feliz, me hace muy feliz bailar. Eh, me reconcilia mucho con la vida. Y entonces yo quería dar de la misma alegría de la que había recibido. Entonces me aventuré a componer unos aires que nunca había hecho, que la verdad no fue fácil, porque para mí ha sido más fácil componer. Siento que me sale más, tal vez está más en mi sangre, en mi ancestralidad, mejor los ritmos de la montaña y los ritmos de los ríos, pero yo dije, ¿cómo es posible que llevo bailando estas músicas treinta y pico años? Porque es que desde chiquita las estamos oyendo, yo, yo tengo que ser capaz, pero era como una barrera que yo decía, cuando yo pase ahí, ya voy a ser capaz, ya me va a parecer más normal. Entonces me sumergí, fue muy lindo, obviamente un viaje muy bonito de escuchar a los grandes exponentes, a los compositores, de, de ponerme a ver cómo era la canción, cómo era el merengue, cómo lo hicieron, y tratar de hacerlo, que también es el mismo viaje en realidad al, del que me ha acercado, digamos, con otras canciones como lo que por agua vino, y es que estás un lando, entonces yo digo, qué lindo ese ritmo, yo quiero hacer una canción ahí, lo mismo en bullerengue, qué lindo ese ritmo, yo necesito saber cómo funciona para hacer una canción ahí. Entonces, ese fue el entrenamiento que yo tuve la fortuna de recibir en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el área de música, que estudié música popular, y era escuchar canciones y decir cómo las hicieron, cómo las puedo recrear yo, y de ahí surge todo el trabajo, excepto que este Amado Trópico está enfocado a esos ritmos antillanos que compartimos. Y en este proceso creativo es eh, un trabajo eh, individual, muy íntimo, se reúnes con, con colegas, ¿cómo fue toda esa elaboración, todo ese trabajo de laboratorio? Sí, digamos que la primera parte de la composición, bastante sola, yo me propuse hacer ideas de canciones, no canciones completas, porque como te digo, era una cosa nueva que a veces yo misma tenía como la traba, porque como que uno escucha esas canciones y dice, tan bonitas, pero cómo las hicieron, cómo generaron ese coro, esas sensaciones, cómo 
cómo está además bailando de manera muy anímica eh, una, una canción que es muy sentida, pero bueno. Entonces yo hice en total unas 40 ideas de canciones, ideas nomás, o sea, o un coro, o una estrofa, o una frasecita, y de repente habían unas que salieron más completas. Y ahí pues busqué a las siguientes personas que entran, que son los productores, que fueron Lucio Fellet, que es un compositor de pasto, y Ricardo Muñoz, que le decimos Richie Muñoz, eh, pianista, y ya los busco. Entonces hice algo que no había hecho nunca con nadie, que es, estas son las canciones, ¿ustedes qué opinan? Y que ellos me dijeran, le falta una estrofa, que prueba volver allá, mira si te cambias esta palabra, y ahí entramos como en una serie de probar y de negociaciones, cosas a las que yo dije no, cosas a las que yo dije sí, y entonces eso nunca lo había hecho, me pareció muy chévere, y después fue como que bueno, esto es lo que quiero chicos, quiero que tenga eh, la trascendencia lírica, que siempre es lo más importante para mí, la palabra, que es mi primer amor, eh, quiero que sea bailable, quiero que sea, eh, tenga elementos electrónicos que nunca lo había puesto y quiero que tenga vientos, que tampoco había podido poner vientos. ¿Cuál es la idea? Pues que en el concierto de Enamorales pueda pasar que estamos en una zona bien sentida, bien romántica, bien andina y de repente vamos a terminar enfiestados, que a mí pues me gustan ambas cosas. Entonces ellos entraron y le pusieron como colores a esa muñeca de barros y trabajamos bastante tiempo, un trabajo bastante extendido en el tiempo. Me imagino un proceso largo, ¿verdad? Y esa retroalimentación con colegas. Eh, uh -huh. Lucio, me mencionaste a Lucio Fillet, es el, el cantautor. Sí. ¿Verdad? Que también de, 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 tiene música hermosísima que disfrutamos aquí en, en Radio Espectro, Lucio, ¿cómo no? Es eh, una retroalimentación eh, de, de mucha valía. ¿Verdad? Porque entra en juego la experiencia, el conocimiento propio, el de colegas y, y la retroalimentación. Yo estoy percibiendo que te ha dejado muy satisfecha, ¿verdad? Hay sí. una satisfacción, eh, hay una plenitud absoluta con, con este eh, amado trópico para enamorales, ¿verdad? Sí, lo que más me satisface también es poderlo terminar y poderlo presentar, porque ya, como te digo, me están haciendo las otras canciones y ya empiezan como a empujarlo a uno. Entonces ya es como voy, por fin, terminé un proyecto que, con el que soñé mucho y ahora es presentarlo y disfrutarlo mientras tanto. Eh, ¿Este trabajo eh, lo, lo estás autogestionando también desde la producción de estudio? Eh, ¿Vienes a otra parte que hay que invertir? en. Pues, a, hoy en día hay muchos artistas que producen, ¿verdad? Desde, desde sus eh, propios elementos, todo, toda la parte de un sí, disco. no es muy fuerte, no es muy fuerte la producción, la entregué totalmente porque, como habíamos hablado antes, yo desempeño otras labores con las que consigo estas, eh, estas inversiones. También tocando, obviamente, también componiendo por, el, por encargo para, para, eh, para proyectos eh, audiovisuales, proyectos de teatro musical. También soy jurado y, más que todo, eh, estuve un poco en el área de la enseñanza, pero siempre me ha gustado la coordinación. Entonces, he estado trabajando coordinando eh, programas de formación artísticos, musicales. Entonces, con esos trabajos yo alimento, pago un video, pago cinco días de estudio, pago músicos, pago y así vamos. Y bueno, también lo que la música va dejando de los mismos conciertos y así. Bueno, porque las producciones eh, visuales también son bellísimas, que están llegando con todo este amado trópico. O sea, hay un esfuerzo grande, no solamente sí, sí. para la producción del disco, sino para arropar también otras necesidades que, que las redes le están eh, dando a los artistas, que es el video, ¿verdad? esa producción de, de también acercársela al público. A mí me encanta hacer videos, si yo pudiera le hago un video a cada canción, porque te, como que uno aprovecha y echa su cuento y le queda como un legado de cómo se veía uno a esta edad, y bueno, muchas cosas que, que, que son lindas de compartir de lo que es uno, de la estética, lo que uno cree. Entonces, eh, tenemos ya en estos momentos unos, creo que tres videos del Amado Trópico y eso también me tiene bastante satisfecho. Bueno, así que a visitarles, vamos a dejar en la transmisión de redes el enlace, por supuesto, de las redes de ENA para que la gente pueda ir a visitarle y conocer. Muchos la conocerán ya, otros van a tener ese primer acercamiento con su música y les aseguro que va a ser eh, un... Como, di, como dicen hoy en día popularmente, ¿verdad? Un, un, un clic definitivo en la vida de las personas que se acerquen a su trabajo. Me gustaría hacer un nuevo recreo musical para venir a la parte final del programa. 
¿Qué otros sí. do, dos temas? Dos temas más que nos recomiendes, querida Ana. Claro que sí. Primero, para precisamente hablando del video, eh, la canción que va, que, so, que va a ser el focus track de lo nuevo que se va a estrenar, la, tiene un video que dirigió un compañero santanderiano cineasta que somos muy, muy fans de él, que se llama Iván Gaona, que es el director de una película acá muy importante que se llama Pariente. Y él le hizo el video a una canción mía que es El Nido, es una canción que está en un ritmo que aquí en Colombia llamamos Joe Song, que fue como los ritmos que, medio calipsos, que hizo Joe Arroyo en sus reversiones y que eh, marcaron toda una forma de cantar y de bailar y todo eso. Entonces yo decía, oiga, nadie se ha hecho un, un Joe Song y menos una chica, entonces vámonos por ahí. Entonces hicimos esa, esa, esta canción y eh, Iván hizo el video para que también puedan tener esa, esa primicia. Y como segunda canción, los invito a escuchar algo mucho más dulce que se llama Meteor. Bueno, así que vamos a disfrutarlas y venimos a la recta final con nuestra querida invitada de hoy, Na Morales, desde Colombia, aquí en Radio Espectro. Somos Hotel y Cabinas El Tecal y su restaurante La Colonia. Acá podrás disfrutar de unas vacaciones maravillosas con todas las comodidades y recorrer las increíbles bellezas que nos rodean. Y los más deliciosos platillos de Restaurante La Colonia, abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche los 7 días de la semana, con eventos especiales y mucho más. Te esperamos. Hola chicos, bienvenidos a Idea Técnico Bilingüe. Para nosotros es un gusto que estén aquí y queremos que sepan que de ahora en adelante cuentan con nosotros para lo que necesiten, para que sus clases cumplan con el objetivo, ya sea de aprender un nuevo idioma, terminar el cole o llevar una carrera técnica. Contamos con personal calificado, excelentes horarios y las clases pueden ser virtuales o presenciales. Si tienen dudas o consultas, estamos para servirles. Esta es la oportunidad. Contáctanos, Idea Técnico Bilingüe. Bien, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Eh, realmente que es un gusto compartir eh, con, con nada y acercarnos a ella, conocer esa mirada también, no solamente eh, todos estos detalles que son muy valiosos de todo un trabajo. ¿Cuánto tiempo eh, corrido? Si hablamos de la producción de Amado Trópico. Uf, lo que pasa es que eh, cuando yo empiezo a componer el Amado Trópico es justamente como en el 2019 y tuvimos que atravesar una situación de una crisis de salud que tuvo mi mamá y que tuvo toda un, una situación de aprendizaje. De hecho, eh, para cuando vayamos a, a la última parte, que ya no es un recreo, sino al final, esa canción lo que me cueste la hice para ella. Eh, y habla de, ese, de esa situación tan difícil, entonces eso fue muy tranca, muy tranca, muy tranca, cuando ya como que se mejoró la cosa, íbamos a empezar y cayó la pandemia, entonces también trancados, trancados, entonces fue espere y espere, entonces más o menos entre el 2019 que empecé a componer y en el 2022 creo que empecé a mostrar las primeras canciones. Sí, trabajo bastante largo, a mí me, me encanta, he podido eh, acercarme y darme cuenta de los nuevos valores, porque bueno, nada, ¿cuántos años ya involucrada en el, en el mundo del arte musical yo, directamente? Yo, yo, eh, mi primer álbum salió en el 2012 Ajá. y echando la cuenta un poco para atrás, entré, entré a estudiar música en el 2003. Bueno, imagínense, ya son, ya son varios años, pero dentro sí, de este sí. recorrido eh, eh, me doy cuenta de que han aparecido generaciones, en el caso de la suya y y muchas generaciones muy valiosas de artistas de la música colombiana, dichosamente, que nos están regalando eh, creaciones maravillosas. A mí me encanta eso y, y este programa me ha ido llevando por tantas partes del mundo, dándonos, adentrándonos en estas nuevas generaciones, jóvenes artistas que están ofreciendo un trabajo maravilloso, que hay que difundir, que hay que preocuparse por acercarle a, al, al corazón a muchos públicos, ¿verdad? Y que se vayan eh, enamorando y, 
y compenetrando en estas propuestas. Realmente que es increíble, te puedo hablar de, de artistas jóvenes como Adriana Ospina, que radica en, en Barcelona, colombiana también, y así de una cantidad de artistas, la querida eh, Victoria Sur, en fin, ahí voy, voy, en Amorales, es increíble realmente la ola de, de artistas sí, y, sí, sí, sí. Que, que hoy en día eh, nos están dando tantas alegrías a través de sus creaciones musicales. En la, eh, hay una retroalimentación muy rica también, ¿verdad?, de lo que cada uno le va imprimiendo a, a su propuesta y que le sí. va abriendo portillos a ustedes, entre colegas, las colaboraciones, los acercamientos, lo que nos estás contando de la búsqueda de, de, de consejos, de ayudas para desarrollar trabajos como este amado trópico. Eh, al final los que ganamos somos nosotros los que llegamos a recibir las canciones porque encontramos tesoros invaluables, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que es un buen momento, a, a mí me gusta mucho la coparcería y trabajo mucho con hombres eh, y ha sido muy lindo encontrar hombres dispuestos como a, a trabajar, apoyar, liderar y hacer crecer un proyecto. Y en cuanto a mujeres líderes de proyectos como las que están mencionando, creo que es un momento precioso de, de ese fruto de poder decir, oiga, ¿cómo sabe la, la música de la, de la mujer? ¿De qué hablan sus letras? También, ¿qué está contando? Eso me parece bastante interesante. Y en, en, la, en la canción de la mujer yo encuentro cosas, eh, bueno, con todo respeto para los caballeros, ¿verdad? Porque hay artistas impresionantes, <risa> pero, pero la mirada de la mujer del mundo, de cualquier tema, del amor, de la de la sociedad, de la política, de lo que queramos pensar y poner sobre la mesa, es más profunda siempre, ¿verdad? Hay, hay, hay eh, esa, ese brillo, eh, esa capacidad de profundizar y hacerlo con un tacto más eh, sensible y maravilloso a la hora de plasmarlo en una canción. Es mi mirada, ¿verdad? Con todo respeto. Sí. ¿Eh? No, pero es que así vivimos. O sea, yo creo que la mujer siempre... Eh, o bueno, una generalidad siempre está más profunda yo tengo que atravesar la existencia sintiendo todo de una forma muy intensa que a veces es difícil compaginar con la gente porque uno, yo pensaba antes que todo el mundo sentía con la misma intensidad que yo tuve que empezar a entenderme y analizarme para darme cuenta que yo llevaba una, una experiencia más, más, más profunda inclusive de, de sensaciones de las, de, las, de las telas o de cosas así, o sea, que, que para una persona va transitando de, de forma normal y para uno es toda una situación que escucha, cómo lo siente y todo eso. Entonces, eh, yo también creo que la mujer tiene su afinidad más sensible por ahí, su lado como mágico, brujo, la intuición, bueno, cosas ahí importantes que nos distinguen bueno y, y la seguimos disfrutando y dentro de tantos artistas independientes me ha sorprendido y es algo que, que surgió como tal en la programación por ejemplo de Radio Espectro hay un mayor número de mujeres Ay, de, mira. De hombres. y eso eh, es algo que yo he siempre defendido esa bandera porque hay gente que dice es que por ejemplo en una institución debe trabajar la misma cantidad de mujeres que hombres yo digo que no yo digo que debe trabajar, la, si, si hay más mujeres capacitadas, deben ser mayoría. Si hay más hombres capacitados, deben ser mayoría. Yo creo que ahí, ahí es donde está el verdadero respeto y la equidad. Cuando no se mira si es hombre o mujer, sino la capacidad y la preparación para desarrollar algo. Y aquí, naturalmente, sin buscarlo, ha surgido así. Hay mayor cantidad de mujeres en Radio Espectro que hombres en cuanto a los artistas independientes. Y es, claro. es una curiosidad muy bonita y, y muy alentadora, ¿verdad? Porque la mujer tiene que seguir eh, dándonos toda esa riqueza a través de sus, de sus canciones, de sus letras. ¿Ah? Que con muy, la interesante. Que muy, muy interesante. Sí, yo soy de las que digo, sé, sé que he escuchado cosas como que estamos haciendo un festival, hay que poner la cuota femenina, o sea, es como que esta es una tarea que tenemos, ¿sí? Entonces yo a veces pienso, bueno, no, espero que no me inviten porque tocaba poner una mujer, ¿no? sino porque les gusta la música que hago y quieren que esté ahí, que creo que ha sido el caso siempre para mi fortuna. Pero bueno, también está bueno tener esas políticas para los lugares donde ha estado más cerrado y ha sido más masculino. Pero entonces, qué bueno pues, que esté pasando eso allá en tu programa. Sí, que se les valore igual, ¿verdad? Que, que se les debe pagar igual, que se les debe respetar igual. 
eh, no, no debe haber una ninguna razón para que las cosas sean diferentes, ¿verdad? Estamos Hola. en una época de muchísima... Eh, eh, donde debería ya todo esto haberse erradicado por completo, ¿verdad? Debería no existir eh, algún caso eh, ilógico de este tipo, donde se irrespeta, donde se ve más a alguien que a otro, no, no. Estamos todos eh, caminando sobre el mismo suelo, querida Ana, ¿verdad? Y bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir, espero que, que sigan llegando noticias de las presentaciones de Amado Trópico, me imagino que va a ir eh, copando los escenarios colombianos y ojalá que empiece a trascender también y que algún día tengamos un Amado Trópico aquí presentándose en Costa Rica y que siga trascendiendo fronteras ahí mismo en Sudamérica, estoy seguro que en algún momento vas a llevar esa esa nueva producción a, a tierras europeas, en fin, que, que viaje, que viaje mucho, amado trópico, por lo menos desde las ondas de Radio Espectro lo vamos a hacer viajar todo lo posible. Gracias, recibo todos tus buenos deseos y también quiero darte las gracias por esa pasión y ese amor por la música que tienes tú y que también he encontrado en otras personas que yo a veces los oigo y digo, estos están más apasionados inclusive que yo, o sea, como vas y buscas los artistas nuevos y los oyes y te dejas permear es una gran sensibilidad entonces yo sí te doy las gracias por ese trabajo por, el, por hacer este alcance hacia mi música porque en realidad hoy estamos hablando porque fue más una situación tuya de decir acá está programada Ana Morales y yo ¿cómo así? <risa> así que muchísimas gracias por esa pasión con la que haces tu trabajo no es un verdadero placer eh, nos habías propuesto una canción para, para el cierre pero si, igualmente cerramos con dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A, a mí hay una frase que yo quiero eh, rescatar de un tema bellísimo de Nada Morales, que dice, siete guerras he vivido y entre sí. flores me han amado, ¿Ah? pero si oigo tu llamado, creo que me rindo y olvido todo lo que ha pasado. Qué belleza de canción. ¿eh? Muchas gracias, sí. De fui y volví. Fui y volví, correcto, ¿verdad? Sí, te agradezco la mención porque siempre lo que he buscado es poder hacer letras que puedan funcionar solas también sin la música. Claro, eso eso es un poema, eso es un poema bellísimo que, que lo, le, le eriza la piel a uno ¿verdad? y lo emociona. Entonces, eh, es la música que yo digo aquí en Radio Espectro, música inteligente para gustos exigentes, ¿verdad? Música, uh. música para escuchar, no para oír, para oír... Ah. Para, ah. oír, para oír hay un montón de emisoras, porque son oír, oír un toquecito nada más y pasar. No, para escuchar, habemos, habemos pocas emisoras. Así las que invitan a, a reflexionar, a, a apasionarse, a sentirse plenos a través de la música, como la de Ana Morales. ¿Na? Eh, entonces me decías cuáles son las dos canciones que tenemos para cierre. Sí, Lo que me cueste, que es la Ajá. canción que hice para mi madre, que bueno. esa sí está publicada, y te espero que hace parte de las primicias. Te espero. De ambas del Amado Trópico. Muy bien, así que gracias Ana Morales por este tiempo, por este rato de conversación. Hay que seguirla, conocer su música. A los amantes de lo bueno se van a sentir totalmente identificados. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima eh, edición, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Adiós.